Як допомогти білорусам, які після указу Лукашенка більш не зможуть затримувати білоруські пашпорти, так само інші документи у білоруських ДИП-представництвах за межу? Про це ми поговоримо сьогодні з былим послом, з былим міністром, а так само намісником керівника об'єднаного переходного кабінету і керівником Народного антикризного управління Павлом Латушком. Привітання, господар Павел. Добрий день, вітаю вас. Ми зараз з вами знаходимося, як бачно, ось на фоні лога економічного форуму у Карпачі. Ми вже розказували нашим глядачам, що це найвеликий форум у Центральній Сходній Європі, присвячений політиці, безпеці і економіці. Тут 5 тисяч чоловік з усього світу. Чи ви вже здолюли донести цю проблему опошніх дзён, яка, бодай, білорусів сьогодні цікавить найбільше, які знаходяться поза Білорусю, а гэта після 20-го року? Ну, кажуть, що гэта полмільйон, як мінімум. Так, вже довели гэту проблему, і було шмат інтерв'ю польським СМІ, українським СМІ, німецьким СМІ, Deutsche Welle, і міновіта, навіть ініціативно ставлю гэту проблему, бо гэта проблема тичиться не тільки нас, білорусів. Гэта проблема тычыцца так само тых краінаў, дзе знаходзяцца і пражываюць беларусы. Бо гэта выклік для іх правовых сістэмаў. Якім чынам яны будуць забеспечваць правы грамадзян Беларусі, які сёння стаяць пад рызыкай, ну, не юрыдычнага, але фактычнай страты грамадзянства. Тому вельмі важна даступіцца да палітыкаў, а так само да літых асобаў, якія прымаюць рашэнні. І пад час сустрэч, які былі і з украінскім бокам, і з польскім бокам, з європейскімі депутатамі, менавіта гэту тэму абазначаў і ініціатыўна дзеля таго, каб звярнуць увагу, бо, па-перше, гэта інфармацыя, да, трэба растлумачыць, што ж сталася, а па-другое, выпрацаваць крокі неабходны дзеля таго, каб выйсці з гэтай сітуацыі. Ну, вы, как юрист, бачите некие санкционные выражения, которые можно на, на, довольно худко принять? Ну, вот, именно сейчас уже началась нарада Народного антикризисного управления, где все наши юристы, так само дипломаты, мы будем обмерковывать правовую оценку этой ситуации, так само алгоритмы выхода из этой ситуации, термины и что мы должны сделать. По попередней оценке я могу сказать, вы ведаете, что Народное антикризисное управление отказывает за формирование и передачу досье по фактах злочинства супрачеловечности. И когда мы будем разглядать этот указ, то это еще одно черговое свечение систематичных атак на гражданское населенство Беларуси на политических подставах. Это все уписывается у масштабную политику репрессий супрать гражданского населения Беларуси. И вот поведности с артикулом 7 Римского статута Международного криминального суда, это все может квалификоваться как злочинство супрать человечности. А, когда мы поглядим на международное криминальное право, то так само фактично мы бачим порушение международного пакту об гражданских правах. І артикул 12, на нашу думку, попередню думку наших юристів, так само порушений, бо фактично уводяться обмежування для громадян у Білорусі свободного переміщення. І коли ми поглядімо на оцінки Комітету по правах чоловіка, які з'являються ну, найбільш поважаною структурою, як вона кваліфікує, як оцінює подобні дії, то якраз такий Комітет по правах чоловіка трактує це як порушення базових правов чоловіка, свободи переміщення. Так що на сьогоднішній день у нас є ситуація, знову таки попередній, я сподіваюся, що це буде підтверджено під час нашої сьогоднішньої наради, злочинство супрат чоловічності і відказність особи, яка підписала цей указ, Лукашенко, і є порушення міжнародного гуманітарного права. Коли ми кажемо про злочинство супрат чоловічності, питання, що з цим робити, ми будем и повинны звертаться, что мы робим по фактах собранных уже материалов по справоздаче разом с Justice Hub, литовской правовым центром, будем звертаться до наших партнеров, копьяны передали эту справу, ситуацию в Беларуси, называется она так, смотрю, гляджение юридичной, ситуацию в Беларуси у Международный криминальный суд. И это будет еще один доказов здесь злочинства злочинства супрачеловечности.
Коли мы говорим про некие реальные механизмы решения этой проблемы, на вашу думку, что больше реально? Вот этот паспорт так называемой Новой Беларуси, который инициирует объединенный переходный кабинет, и все ж таки это праца с особыми урадами европейских стран, а не только европейские, где живут белорусы, как бы они сами придумали некий выход из этой ситуации, принявши ответные законы, або некие адмисловые документы. Да, мы разглядели с вами на подшатку, бачите, какие порушены международные документы, как мы можем ставить пытание определения до отказности. Но, конечно же, головным заявляется, как да помогчи громадянам в этой ситуации выйти с того, что створил Лукашенко. Ну, первое, то, что мы рыхтовали паспорт Новой Беларуси, это подтверждает актуальность и важность того, что это уже было сделано за годы. На жаль, еще необходимый час, несколько месяцев, для того, как мы могли перейти до друку этих паспортов. И тут необходимы довольно значные финансовые ресурсы, сродки. Тут могут быть разные методы, это как пошук спонсоров, так махчима, я не веду, объявление сбора сродку, бо сумма ну, не, не малая, скажу так, это, и она приблизно, я могу тут помыляться, приблизно оценивается у 130-140 тысяч евро, для того, как подшать выпуск белорусских паспортов. Но сам выпуск документа, это только частка справы, и он должен отповедать всем стандартам Европейского Союза. Отповедные консультации проводились представником Объединенного Пероходного Кабинета Ковалевским и под час нашей встречи у Брюсселе, консультативной группы. Мы так само обмерковывали эту ситуацию, когда присутничал Барель, Тихановская. И тогда была дадена попередняя оценка, что паспорт подрыхтован в ответственности со стандартами Европейского Союза, ответственного комиссариата, который занимается вопросами миграции. Але наступное, это уже, когда паспорт будет надрукован, пройти так само и техническое подтверждение, что он обеспечен и всем умовам безопасности отповедает. А, я переконан, что это будет сделано, бо работают очень профессиональные люди, профессиональные особы. Наступное – это признание паспорта. И вот тут, конечно, это зависит от национальных урадов. Поэтому я лишу очень важным, именно сейчас, работать с конкретными урадами, которые могли бы подшать признание этого паспорта. Попередне, у нас есть обмеркование этой ситуации и позитивные, попередние, я хочу сказать, водгук от двух урадов. Один из них – это урад члена Европейского Союза, один из них – это урад, не заявляется членом Европейского Союза. Я наумысно не буду называть но этой страны, бо что пока нет формального решения, и это может разглядаться нами как тиск на этой стране. Но мы надеемся, что все-таки это будет позитивное решение. Чем больше будет урадов, членов Европейского Союза, которые признают эти документы, тем больше шансу на то, что этот документ будет эффективным, бо ну, одно иметь документ просто на вот с погони, может кто-то просто бы и хотел иметь у своей коллекции, але все-таки он должен быть корыстный для людей. Что тычется выражения часового, тут так само уже проводились консультации и про кабинетом, нау, офисом на по справах выдачи часовых документов. Есть международная оборона, ну, например, те, кто отримал международную оборону, не уже мают этот документ, так само на подставе кого можно перемешаться по территориях разных краин у света. А ли тем часов... не менее, паспорт скончится, такие документы? Uh... Так, ну, эти документы будут денежить, когда человек имеет статус отповедный на территории страны, где он отримал статус беженца. А, когда мы говорим про travel documents, они так само выдаются отповедными урадами Польши и Литвы, и они выдаются на термин часового знаходжения, альбо постоянного знаходжения на территориях этих краев. И тут, конечно, может возникать проблема, бо миновито гэтым обумовлено. Шир... Эту проблему треба разглядать шире. Тому гэты указ э, мы будем анализовать не только с пункту гляжения паспортов, это так само и пытание, связанное с майомостью, да, э, в угле гэтой ситуации. Треба подумать, какие мы можем сделать заходы, как да помогчи белорусам тут за межой, и какие заходы мы должны сделать, как покарать режим за то, что он перешел уже в новую фазу репрессий. И он фактично каже, вы нам не потребны, и он отмавляется от частки громадства, сведомо разумеючи, что многие из белорусов не вернутся в Беларусь, потому что им погрожает криминальный переслед, потому что они не хотят признать, что Лукашенко обранный президент, а он не обранный президент, потому что они не хотят признаться у злочинствах, которые они не здесь сняли. Мы памятим, что Лукашенко сказал, припаузите на колени. Это помста, 
мы должны понимать, это помство того жудостной особы, которая стоит на чале Беларуси на сегодняшний день. Вы говорите, переважно про контакты с странами европейской связи, но все-таки шмат белорусов опынулся, например, у Грузии после 2020 года, есть белорусы в Украине, и их этот закон, докладнее указ, так само дотычит его с некие контакты с грузинами або с украинцами, и надеюсь, что это так само не к машине, там выршите, просто ему всем утекать в Европейский Союз. Я не хотел бы просто сказать тут пустые слова. Проблему вы ставите правильно, и эта проблема акцентуется вельми мощно с уликом того, что шмат белорусов находится в Грузии и шмат белорусов находится в Украине. Это предмет наших встреч и домовленностей, которые могут быть дотягнуты, я сподеюсь, либо других вариантов выхода из этой ситуации. Покуль заходя я ничего сказать не могу. Але этим треба заниматься, и мы, я кажу, уже занимаемся, это справа и пильно. Будем сподеваться, что эти урады так само зразумеют эту проблему. Бо снова же таки, я еще раз, давайте зразумеем одну речь. Это не только проблема белорусов, это, конечно, каждого из нас не покоит, але это проблема и этих урадов, где находятся белорусы. Что я не буду сделать, когда человек не имеет документа с термином отповедным для, для того, как представить его в уладные органы, в судовую систему, в нотариуса и так далее. Это шмат проблем и для этой системы. Казать белорусам, вертайтесь у Беларусь, у Турму, ну, пробачьте, это питание до наших партнеров, а где же стандарты? Да? Например, литовские уродовцы вчера э, тлумачили, что большинство белорусов, которые находятся в Литве, без проблем могут покинуть Литву, Беларусь, что им там ничего не погрожает, бо они и так перемещаются. Э, Насколько я веду, у нас добрые довольно относины с Департаментом по миграции и Министерством внутренних справ Литвы. Я не хотел бы сегодня давать такие терминовые оценки, але я сподеюсь, что эта оценка носит больше огульный попередний характер. После деталевого обмеркования мы будем, конечно, переконывать наших партнеров, что треба на это глядеть больше глубоко. Дальше, ну, когда вы с украинцами имеете контакты, бо вы были в Киеве, ездили с Валерием Ковалевским, с другими представителями кабинета, а тю в уголе есть некая сувязь контакта демократичных сил с грузинским радом, потому что его политика довольно неоднозначная, они балансуют помеж светом Заходу, помеж Россией, эту политику ж мат кто критикует, але тем не менее, у вас есть некий канал с ними. Не, на жаль, я не могу подтвердить, что у нас были коммуникации, разумеется, по заурадовыми организациями, со сродками массовой информации этих стран, не которыми политиками, а с урадовыми структурами такой коммуникации не было. Я думаю, что ну, там худше и наша диаспора может иметь больше близких этой отношения. И тут сподевание так само и просьба для всех наших белорусов. Не, разумеется, что они не будут тебя яковыми, потому что это дотычится перед всем нас с вами. Так само стукаться у дверей отповедных Министерства внутренних справ, или тех, кто отказывает за выдачу этих документов, у Раду и у парламента этих стран. Когда мы разом, солидарно будем заниматься этой справой, а не сподеваться, что кто-то вырушит ее за нас, то есть большая вероятность, но я переконан, и махчимость, не только вероятность, как вырушить эту проблему. И еще одно питание. У все это происходит у атмосферы чуток про махчимое некое налаживание, ну некое минимальное махчимое, не политическое, а не техническое диалога с режимом Лукашенко и Евразвязан. Краины Польши и Литва пропановали Лукашенко, э, скажем так, пересунуть вагдерцу в Россию або кудысти, а они взамен открыют помежные переходы. И не бы то навод звертается увага, что и плынь этих мигрантов, которые из Близкого Схода або Азии про белорусскую межу хочет трапить в Европейский Звезд, изменшилась она вот у 10 раз после этого. В принципе, Лукашенко хоть он и сказал, что хай так само краины Заходу приберут свои войски из Польши и Литвы, тем не меньше некоторые зауважают, что полная зрухи есть. И в этом сенсе, если вы бачите тут некий потенциал, что соправды э, заходные страны будут налаживать некий диалог минимальный, бо их самые свои интересы, и не звертать по великим рахунку увагу на то, что отбывается с паспортами белорусов. Ну, во-первых, технический диалог он не снует, бо есть посольство Лукашенко за межой, и некая техническая коммуникация на среднем, ниже и среднего уровня, на дипломатов, аккредитованных в этих странах, и она присутничает. Что тычется ситуации на межи, то фактично повинен запрацовать ультиматум, який поставили это Министерство внутренних справ, урады фактично этих стран об а спынении миграционной войны. Але все ж таки тут хаотично выглядает эта ситуация. У один на, на анализе, по анализе за один день 
сколько нелегальных мигрантов штурмовало мяжу, все-таки сделать огульную выснову немогчимо. Мы бачили, что как кисти день было 6 мигрантов, наступный день там было снова 90. Да? То есть это так хаотично довольно выглядит. Тому треба за некий термин проанализовать, и мы, конечно, будем так само это питание обмерковывать с Министерством внутренних справ у Польши. Я спою, если ближайшими днями отбудется такая встреча. Что тычется Вагнера, так само ситуация до сих пор, до этой поры не ясна. Кольки они будут находиться, в каком статусе они находятся, будут ли они уходить в склад узбройных сил в Республике Беларусь, как поступает, например, для нас информация и так далее. Зразумело, Лукашенко поставлена в очень критичную ситуацию. С одного боку, погроза закрытия межи, с другого боку ситуация с Пригожным, его забитье, это сигнал так само для его от Путина. На, по наших известках, а пошним часом у них нема шильной коммуникации с Путиным. Веншование было вельми коротким с днем народжения. До этого они состракались в Санкт-Петербурге, але фактично регулярной коммуникации, как она была ранее, нема. Справа у Швейцары, криминальная справа по Гаравскому, справа Гаравского, назовем ее так. Это все таки мы разумеем, кто створал эскадор смерти. Это сигнал ему. Ордер на арест за военную злочинства, связанные с незаконным перемещением детей. Сегодня мы, например, обмерковывали с военными, с экспертами с Украины, так само черговые военные злочинства, которые могли быть действованы на территории Беларуси. Это депортация и им фактично дорослого населения на территории Беларуси. Так что Погрозы криминальной переследуют. Экономичная ситуация. Поглядите, что отбывает с белорусским рублем. Да, зараз Центробанк России будет робить интервенции. Это так само спрацует на понижение курса, але все ж таки девальвация отбылась довольно значно. Мы бачим, что гандли минус 2 миллиарды у гандлевом обороте у Лукашенко. Так что у него довольно критичная ситуация. И он, зразумело, будет спробовать шукать коммуникации с Европейским Союзом. И вот тут возникает питание. Мы с вами маем уже силу, маем некий ресурс. Я маю на увазе разом с нашими партнерами. Есть санкционные пакеты, довольно мощные, напрацованные, и это наш кулак. Это наша сила. Есть погроза криминальная переследа, и это наша сила. Есть погроза закрытия межи, и это наша супольная сила с партнерами. И нам треба сегодня переконать партнеров, как они поставили больше важные для нас умовы. И это так само питание вызволения политических зняволенных. Разумеете? То есть это уже залежит так само от готовности наших партнеров и нашей э, махчимости переконать их у том, что это питание треба ставить. Ну, у меня были коммуникации с Министерством внутренних справ Польши. У этом контексте они нас подтримливают, что тема политических зняволенных повинна быть, пробачьте, у этом пакете. Более она для нас важна. Она важна и для польского боку. Мы ведем ситуацию с Анжием Пачобутом. Али то, что министр внутренних справ узгадал Олеся Беляцка, это как символ, это как приклад. Олес Беляцкий, Нобелевский лауреат и тысячи политзняволен. Все это должно быть в этом э, потенциальном пакете, когда Лукашенко соправды хочет э, некой коммуникации с Европейским Союзом. Я скажу так, что нельзя идти ни на какую коммуникацию до той поры, пока Лукашенко не выполняет эти три умовы. Только после этого можно было бы дискутировать, об чему в общем можно размолять. А лепш не съем. А напевно не съем, потому что он злочинец. Дякую, Виктор Павел. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем у поуднево-польском местечку Карпач был Павел Латушка, был дипломат, наместник старшини объединенных операционного кабинета Беларуси и керовник народного антикризисного управления. Для вас працавал я, Дмитрий Курневич. Дякую за то, что были с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.